இன்றைக்கி இங்கே குரானுடைய ஒரு வகுப்பு ஆரம்பமாக குரான் என்பது ஓதுதல் என்ற பொருளை கொண்டது ஓதுதல்னா என்ன சொல்லுதல் எடுத்து சொல்லுதல் எதை எடுத்து சொல்கிறது உண்மையை எடுத்து சொல்லுதல் ஒரு விஷயம் உண்மையாக பொய்யாங்கிறது எப்படி தெரியும் அனுபவிச்சு பார்த்தால் தேவை தெரியாது உண்மையை உணர்ந்து பிறகு அதை கடைபிடித்து பின்னர் அதன் நன்மைகளை தெளிவாக அறிந்த நிலையில் அந்த நன்மையை பிறருக்கும் எடுத்துவதற்கு பரந்த மனத்தை கொண்டும் சமுதாயம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த நல் உணர்வை கொண்டும் ஒட்டுமொத்த நன்மையை கருதி பேசுவது ஓதுதல் ஆகும் எதனையும் ஓதுவதற்கு முன்பாக தான் அந்த வழியை கடைபிடித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த வழியை கடைபிடித்து அதனுடைய நன்மை தீமைகளை உணர்ந்து தீமைகளை அகற்றிக்கொண்டு நன்மைகளை மட்டுமே பிறருக்கு வழிமுறையாக அத்தாட்சியாகத்தான் முன்னின்று எடுத்து சொல்வது ஓதுவதாக குரான் என்பது ஓதுதல் சொல்லுதல்ங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஓதுதல் ஏன் வேதம் என்பது ஓதப்பட வேண்டும் சொல்லக்கூடாது பிரசங்கப்படுத்தப்படக்கூடாது ஏன் அதில் வீணான பேச்சுக்கள் இடம்பெறும் பிரசங்கத்திலும் பேச்சுக்களிலும் சொற்களிலும் வீணானவை இடம்பெறும் ஓதும் பொழுது தூய்மையை கொண்டவர்களாக நீங்கள் ஓத வேண்டும் தூய்மை என்பது ஒரு விஷயத்தை சிந்தித்துணர்ந்து நன்மை தீமைகளை தெளிவாக பிரித்தறிந்து பின்னர் தீமைகளை விளக்கி கொண்டு நன்மைகளின் பால் நாம் சார்ந்து நிற்கும் பொழுது அதனுடைய தெளிவான பலன்களை மனிதர்களுடைய எந்த விதமான உதவியும் இன்றி நன்மைகள் தானாகவே உங்களுக்கு பயன்படத் தொடங்குமே அந்த பாதையை நீங்கள் உணர்ந்தறிந்தவர்களாக நன்மையை கருதி பிறருக்கு சொல்வதாக செய்யாத ஒன்றை சொல்லுவது பேச்சுக்கள் பேச்சுக்களில் இடம்பெறும் செய்து அறிந்த நன்மைகளை கொண்டு பிறருக்கு சொல்லுதல் ஓதுதல் ஆகும் குரான் என்பது வழிகாட்டி நன்மையை நீங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டுமே தவிர தீமையை எடுத்து சொல்லக்கூடாது தீமையான வழிகளை மக்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் நன்மையான வழிகளின் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர்கள் பார்க்கவும் இல்லை பார்க்காத ஒரு வழி நமக்காக திறக்கும் என்று அவர்கள் ஒருபோதும் நம்புவதில்லை சிந்தி துணர்பவர்கள் அந்த நன்மைகளை நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் அதனுடைய பலன்களை உணர்கிறார்கள் தான் அத்தாட்சியாக முன்னின்று பிறருக்கு சுலபமாக நம்புவதற்கு ஏற்ற வகையில் தானே அத்தாட்சிகளாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் பேசுவது குரானை ஓதுவதாகும் குரான் என்பது என்ன வழிகாட்டுதல் தெளிவான வழிகாட்டுதல் நன்மையில் இருந்தும் தீமையை விளக்கிவிட்டு அல்லது தீமையை நன்மையிலிருந்தும் விளக்கிவிட்டு நன்மையை கொண்டு வாழ முடியும் என்பதை சமுதாயத்திற்கு அறிவிப்பதாகும் குரானை ஓதுவது சிந்தித்துணர்ந்து செயல்படுவது நம்முடைய நம்பிக்கையை வளர்க்கும் குரானுடைய உண்மைகள் வழிகாட்டுதல் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வழிகாட்டுதல் ஒரு விஷயம் புரியலன்னு சொன்னால் வழிகாட்டப்படுவோமா ஒரு விஷயம் புரியணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அது என்னங்கிறத மனசுக்குள்ள சிந்திக்க வேண்டும் இது என்ன விளக்குது நமக்கு இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது இதை 
சிந்தனையின் பக்கம் கொண்டு போகும் பொழுது மனதுக்குள் என்ன என்ற கேள்வி இடும் பொழுது அது சிந்தனையாக மாறுகிறது பிறரிடம் கேட்கும் பொழுது அது வீணான கேள்வியும் தெளிவற்ற பேச்சுக்களும் குழப்பங்களும் நிறைந்ததாகும் அவருடைய பதில்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே அந்த என்ன என்ற வார்த்தையை கேட்கிறான் இனி பதில் வரும் பொழுது அவனுடைய ஞானங்களிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது கேள்வி ஞானமாகும் மனிதர்கள் கேட்பது வந்து கேள்வி அறிவு கெட்ட அறிவு புலப்படாத அந்த அறிவு நமக்கு தேவையில்லாது விளங்காத அந்த அறிவு நமக்கு தேவையில்லாது எனவே கேள்வி ஞானங்களுக்காக நாம் நம்முடைய இருதயத்தின் பால் திரும்பி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவாக பிரித்தறதற்காக என்ன ஏது என்று நமக்குள் வினவும் பொழுதும் இறைவன் மட்டுமே அந்த கேள்வியை மானசீகமான அந்த உணர்வுகளை அறிவோனாக இருக்கின்றான் அவனே உங்களுக்கு பதிலளிக்கின்றான் ஏனென்றால் அவனுக்கு இணையாக நீங்கள் மனிதர்களை நம்பவில்லை அவனை தூய்மைப்படுத்தியவர்களாக நீங்கள் அவனிடமே கேட்கிறீர்கள் அல்லது மனிதர்களிடம் கேட்டு நீங்கள் திருப்தி அடையாத நிலையில் திருப்தி அடையக்கூடியவன் இறைவன் மட்டும்தான் திருப்தியான பதிலை தரக்கூடியவன் இறைவன் மட்டும்தான் என்பதை நீங்கள் அறிந்ததன் காரணமாகவும் அந்த தூய்மையை கொண்டு அவனை போற்றியதன் காரணமாகவும் என்ன என்ற கேள்வி மனதில் வரும்போது அவன் ஞானங்களாக உங்களுக்கு தருகின்றான் அது கேள்வி ஞானங்கள் கேள்வி ஞானங்கள் உங்களுக்கு பதிலாக வரும் பொழுது அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக அமைகிறது எனவே குரான் என்பது கேள்வி என்ன ஏது என்று புரிந்து கொள்வதற்காக நான் என் மனதினுள் கேட்கும் பொழுது சிந்தனைக்கு பிறகு அந்த சிந்தனை சிந்தனை என்பது என்ன என்ன என்ற கேள்வி தான் சிந்தனை என்ன என்ற கேள்வியை நான் மனதுக்குள் கேட்பது தான் சிந்தனை வேறு சிந்தனைக்கு பொருள் கிடையாது என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அதனுடைய பொருள் நமக்கு விளங்குகிறது அது வழிகாட்டியாகும் அது குரான் ஆகும் கேள்வியின் காரணமாக இடக்கூடிய பதில்கள் விளக்கங்களாக நமக்கு அமையும் பொழுது அது குரான் இந்த புத்தகம் குரான் அல்ல பெரும்பாலும் முஸ்லிம்கள் அல்லது எந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தங்கள் கைகளில் வைத்திருப்பது வேதம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இறைவனுடைய வாக்குகள் பதிந்திருக்கக்கூடிய இந்த உங்களுடைய மொழிகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாசகங்கள் சிந்தனைக்குரியவை அவ்வளவுதான் அத்தாட்சிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பொக்கிஷங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுதலாக நேர்வழியை நீங்கள் கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் தீமையான வழிகளை நீங்கள் தொடரக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக அறிவிப்பதற்காக இதில் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லை இதில் முரண்பாடுகளும் இல்லை சத்தியத்தை தவிர இது உரைக்காது என்பது அந்த வாசகங்களுடைய உள்ளார்த்தமான பொருள் பதிந்துள்ள சாட்சியங்கள் எனவே ஒவ்வொரு வசனமும் அத்தாட்சிகள் என்ற பெயர் பெறுகிறது வேதத்தினுடைய ஒவ்வொரு வசனமும் அத்தாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் வசனங்களாக இருந்தால் அவை மனிதர்களுடைய கைகளால் எழுதப்பட்டு புகுத்தப்பட்டவை ஒவ்வொன்றும் சிந்தனைக்குரியவையாக இருந்தால் அது இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்காக இறக்கப்பட்ட அத்தாட்சிகள் இது வேதம் உண்மைதானா இல்லையா என்பதற்கான அளவுகோள் இப்பொழுது நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கிறேன் என்றால் அதில் எப்படி ஞானங்கள் இருக்கின்றன அத்தாட்சிகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் அத்தாட்சியில் இருந்தால் இது இறைவனுடைய வசனம் அத்தாட்சியில் இல்லை என்றால் மனிதர்களால் எழுதப்பட்ட இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் இப்பொழுது மூன்று அத்தியாயம் மூன்றில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் எப்படி நாம் ஒரு விஷயத்தை படிக்க வேண்டும் அல்லது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அளவுகோல் நீர் கூறும் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது அதை வெளிப்படையாக தெரியப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக அதை உங்கள் இறைவன் நன்கறிகிறான் இதனுடைய பொருள் என்ன வெளிப்படையான வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை தமிழ் வாசகம் உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரிந்தது தானா தெரியாது தானா வெளிப்படையான அர்த்தம் 
நாம் ஒன்றை மறைத்தாலும் சரி வெளிப்படையாக சொன்னாலும் சரி இறைவன் நன்கறிவான் இதை நாம் மறுப்பவர்களா அல்லது ஏற்றுக்கொள்பவர்களா ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இது மனிதர்களுக்குரியதா அல்லது குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்குரியதா இப்பொழுது ஆனால் இந்த முஸ்லீம்கள் சொல்வார்கள் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லிக்கொள்வோர் சொல்வார்கள் இது முஸ்லீம்களுக்காக எனக்காக உங்களுக்காக அல்ல அதற்காக வாதமும் புரிவார்கள் இந்த தவறான போக்குக்கு வாதமும் புரிவார்கள் இன்னும் தீவிரமாக வாதம் புரிவார்கள் தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதத்தினுடைய பொருள் என்ன பொய்யான வாதத்தை தீவிரமாக பேசுவது தீவிரமாக தர்க்கம் புரிவது சண்டை சச்சரவுகளிலும் மனஸ்தாபங்களிலும் அது கொண்டு போய்விடும் அளவுக்கு பொறுமை இல்லாமல் தங்களுடைய கருத்தே சிறந்தது என்று வாதிடுபவர்கள் தீவிரவாதிகள் இதன் காரணமாகவே குழப்பங்களும் கழகங்களும் கலவரங்களும் ரத்தம் சிந்தலும் ஏற்படுகின்றன இறைவன் நன்கறிவான் மறைவானதையும் வெளிப்படையானதையும் யாவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது எனவே இது இறைவசனம் உங்களுக்கும் எனக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் இது இறைவசனம் இல்லை எந்த ஒரு வேதத்தையும் நீங்கள் அணுகுகிறானால் யாவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது வேத வாக்கு முரண்பாடான வாதத்தை கொண்டிருப்பது வேத வாக்காக இருக்க முடியாது வெளிப்படையாக முரண்பாடாக தெரிந்தால் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது அதில் தெளிவு ஏற்படும் பொழுது முரண்பாடு இல்லை என்பது உணர்வீர்கள் நாம் சிந்தனை என்ற மனித தன்மையை பெரும்பாலும் இழந்து விட்டவர்களாக அவ்வாறல்ல உபயோகப்படுத்த படுத்தாதவர்களாக வாழ்ந்து வருகிறோம் அதனை நாம் உபயோகப்படுத்தாதவர்களாகவே வாழ்ந்து வருகிறோம் எனவே நாம் நஷ்டவாளிகளாக இருக்கிறோம் சமுதாயத்தில் நாம் நஷ்டவாளிகளாக இருக்கிறோம் நம்பிக்கை கொண்ட சமுதாயமாக யார் இருக்கிறார்கள் என்றால் உண்மையை யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் உண்மையை யார் வாதிடுகிறார்களோ அவர்கள் தீவிரவாதிகள் உண்மையை யார் நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்கள் பகிரங்கமான இறைவிரோதிகள் மனித சமுதாயத்திலும் விரோதிகள் இறைவனாலும் சபிக்கப்பட்டவர்கள் சமுதாயத்திலும் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் உண்மையை எப்பொழுது அவர்கள் மறுக்கிறார்களோ அல்லது உண்மையை எப்பொழுது அவர்கள் இல்லை என்று ஆக்கிட வேண்டும் என்று தீவிரமாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இவர்களை நிச்சயமாக இறைவனம் நேசிப்பதில்லை மனிதர்களும் நேசிக்க மாட்டார்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது அதை வெளிப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக உங்கள் இறைவன் அதை நன்கறிகின்றான் எனவே எந்த ஒரு வசனத்தையும் அதை வாக்கியமாக நாம் அமைக்க வேண்டும் வசனம் என்றால் என்ன வாக்கியம் என்றால் என்ன வாக்கியம் என்பது நல் வாக்காக இயம்புவதாக வாக்கியம் நான் என்னுடைய இயற்கையாக ஒரு வசனத்தை அமைத்துக் கொள்கின்றேன் சத்தியமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சத்தியத்தை என்னுடைய இயற்கையாக நான் அமைக்க விரும்புகின்றேன் அது தூய்மையான வாக்காக என் இருதயத்தில் அமைய பெற வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் அதனை என்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுகின்றேன் அதனுடைய பலன்கள் மனிதர்களுக்கு நான் நிச்சயமாக இயம்புகிறேன் அதை நடைமுறைப்படுத்த நான் அவர்களிடம் நிச்சயமாக செல்கின்றேன் அவர்களுக்கு நல்ல உபதேசம் செய்கின்றேன் எச்சரிக்கையும் செய்கின்றேன் இவ்வளவுதான் வசனங்களாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் வசனங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முறையாக ஆக்கிக்கொண்டோம் அதில் அர்த்தமும் இல்லை பொருளும் இல்லை உண்மையும் இல்லை மாறாக நயவஞ்சகமும் துரோகமும் இருக்கின்றது பொய்யும் இருக்கின்றது வீணாக இயம்புதலும் இருக்கிறது வசனத்தை வாக்கியமாக படித்து பிறகு அந்த வாக்கியத்தில் என்ன உண்மை இருக்கிறது என்பதை நான் சிந்திக்க தலைப்படுகின்றேன் அந்த சிந்தனையில் என்னுடைய கேள்வி என்ன என்ற அந்த கேள்விக்கு இறைவன் மட்டுமே பதிலளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றான் ஏனென்றால் நான் வாயை திறந்து யாரும் கேட்கவில்லை அதிலிருந்து கேள்வி ஞானங்கள் எனக்கு பல அத்தாட்சிகளை கண்டு தெளிவுபடுத்துகிறது உண்மைதான் என்று எனவே ஒவ்வொரு வசனமும் வாக்கியமாகவும் ஏனென்றால் அவை அத்தாட்சிகள் பொதிந்த உண்மைகளை நிரூபிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது 
எதையெல்லாம் மனிதர்கள் நம்ப மாட்டார்களோ வெளிப்படையாக வசனத்தை நம்புபவர்கள் வீண் வார்த்தைகளாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொண்ட மனிதர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சிந்தனை பக்கம் செல்ல மாட்டார்களோ அந்த சிந்தனையின் பக்கம் செல்லாதன் காரணமாக அவர்களுக்கு நல்லதன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வழி இல்லை எனவே நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை எந்த மனிதர் சொல்ல கேட்டாலும் சரி அதில் உண்மை இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து உணர்ந்து பின்னரே அதற்கு பதிலளிப்பதோ அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்வதோ சிந்தனை இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வது என்னை மனிதன் என்ற அந்தஸ்திலிருந்து இறக்கி கால்நடைகள் என்ற அந்தஸ்துக்கு என்னை ஆக்கிவிடுகிறது நாம் நிச்சயமாக கால்நடைகளை சார்ந்தவர்கள் இல்லை மனிதர்களாக பிரித்தறியும் சக்தியை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் வேறு எந்த உயிரினத்திற்கும் படைப்புக்கும் பிரித்தறியக்கூடிய தகுதியோ சக்தியோ கிடையாது இப்பொழுது ஒரு வசனத்தை படிக்கும் பொழுது உண்மை தெரிகிறது நாம் மறைத்து கொண்டிருப்பவற்றை இறைவன் அறிகிறான் நீங்கள் இறைவனை நம்புபவர்கள் என்பது உண்மையானால் இன்று நீங்கள் மறைத்து கொண்டிருப்பவை என்ன என்பதை பட்டியலிடுங்கள் எதை வெளியில் சொல்ல முடியாததாக இருக்கின்றதோ அதை நீங்கள் மறைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறியுங்கள் அறிந்து ஒன்று அதன்படி செயல்படுங்கள் அவ்வாறு இல்லை என்றால் அந்த எண்ணங்களை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் மறைத்து வாழ வேண்டாம் இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுது எப்படி அமைய வேண்டும் எந்த ஒரு வசனத்தை படைத்தாலும் சரி இன்று இந்த வசனத்தை கொண்டு நான் அதை வாக்கியமாக அமைக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது இயம்புவதாக அமைய வேண்டும் என்றால் என்னுடைய இயற்கையாக அமைய வேண்டும் என்றால் அதில் உள்ள நன்மைகள் அனைத்தையும் நான் சிந்தித்து உணர்ந்து தெளிவற்று அதனையே நான் பிரார்த்தனையாக ஆக்குகிறேன் எந்த ஒன்றையும் நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நீங்கள் பெற முடியாது அதை இறைவன் உங்களுக்கு அமைக்கிறான் எந்த ஒரு தீமையையும் அது இறைவன் அமைக்க மாட்டான் நீங்களாக உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எதிராகவே நன்மைகள் அனைத்தும் இறைவனிடமிருந்து தீமைகள் அனைத்தும் உங்கள் கைகளால் நீங்கள் சம்பாதிப்பது மட்டும்தான் இறைவனுக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதில் மாற்று கருத்து இதில் மாற்று கருத்து இருக்குதா நிச்சயமாக இறைவன் நன்மையை நாடுபானா தீமையை நாடுபானா தீமையை நீங்கள் நாடுகிறீர்கள் தடுத்து பார்க்கிறான் நீங்கள் விடுவதாக இல்லை உங்களுடைய வழியில் சற்று விட்டு பிடிக்கிறான் உங்களுடைய தீமைகளிலிருந்து நீங்கள் அனுபவிக்குமாறு செய்து அதை நீங்கள் தாங்க முடியாமல் போகும் பொழுது இறைவனை பிரார்த்திக்கிறீர்கள் இறைவன் உங்களுக்காக செவி சாய்த்து அதை நீக்குகிறான் பின்னரும் நீங்கள் உங்களுடைய தவறுகளின் பாலையும் மீள்கிறீர்கள் பின்னரும் இன்னும் சற்று தூரம் விட்டு இன்னும் கடுமையாக பிடிக்கின்றான் எவ்வளவு பிடித்தாலும் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இறைவனை மறைந்து உங்கள் மறந்து உங்களுடைய பழைய தவறுகளிலேயே நிலை தொடுகிறீர்களே தவிர திரும்புபவர்கள் மிக சொற்பமானவர்களே ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு தெளிவாகும் பொழுது அதை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் எப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருப்பதை இறைவன் நன்கறிவான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்போ உள்ளத்தில் உள்ள தீமைகளை நன்மைகளை அறிய வேண்டும் நன்மைகளை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் மனித சமுதாயத்தில் வாழ்பவர்கள் தீமைகளை உள்ளுக்குள் வைத்து கொண்டு நல்லவர்கள் போன்று நடிப்பது நிச்சயமாக இறைவனை நீங்கள் ஏமாற்றுவதற்கும் அவனை வஞ்சிப்பதற்கும் ஒப்பாகும் நிச்சயமாக இறைவன் உங்களை வஞ்சித்துவிடுவான் எனவே இறைவனுக்கு பயந்தவர்களாக உள்ளங்களில் உள்ள தீமைகளை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்களால் முடியாத ஒன்றை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ள பிரியப்பட வேண்டும் எந்த தீமைகளை உங்களால் நீக்கிக் கொள்ள முடியாதோ அந்த தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ள பிரியப்படுங்கள் விரும்புங்கள் அது உங்களுடைய பிரார்த்தனையாக அமையும் நன்மைகளை அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அதுவும் பிரார்த்தனையாக அமையும் எந்த நன்மையும் இறைவனிடமிருந்து தான் எந்த ஒரு தீமையும் உங்களிடமிருந்து தீமையை நீக்கிக் கொள்வது ஒன்றிருக்கிறது நன்மையை அதிகமாக ஆக்கிக் கொள்வதும் ஒன்றிருக்கிறது எப்படி தீமையை நீக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அதுவும் நன்மை இறைவு நாடினால் தவிர உங்களால் உங்களுடைய தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ள முடியாது மனைச்சிகள் தீமைகளின் பக்கமே நம்மை அதிகமாக சார்ந்து நிற்க செய்கிறது மனைச்சிகளாவது 
உடல் இச்சைகளும் மன இச்சைகளும் அதிகமாக தீமையின் பக்கமே நம்மை நினைநிறுத்திடுகின்றது உங்களால் நன்மையை அடைய முடியாது இறைவன் மட்டுமே உங்களால் தர உங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்மைகளை தர முடியும் எனவே நீங்கள் விரும்புவது எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாமல் தான் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற இறைவனுக்கு பொருத்தமான அந்த அமைப்பை உங்களுடைய இருதயம் அமைக்கப்பட அமையப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் விரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு விருப்பம் பிரார்த்தனையாக அமைந்துவிடுகிறது ஏனென்றால் அதில் தூய்மை இருக்கிறது இறைவன் விரும்பக்கூடிய ஒன்றை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் உள்ளத்தில் விரும்புவதன் காரணமாக மனதார விரும்புகிறீர்கள் வேஷம் போட நீங்கள் ஆசைப்படவில்லை ஊருக்கு காண்பிப்பதற்காக ஒரு வாழ்க்கையும் உள்ளுக்குள் ஒரு விகாரமான வாழ்க்கையும் நீங்கள் வாழவில்லை வாழ விரும்பவில்லை நான் உள்ளுக்குள் நிச்சயமாக தூய்மை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் அது வெளியிடும் பிரதிபலிக்கும் இதன் காரணமாக இரட்டை வாழ்க்கை உங்களுக்கு இல்லை மனம் ஒருமுகப்படுகிறது மனம் ஒருமுகப்படுகிறது என்றால் என்ன உண்மை எதுவோ அதையே மனதும் விரும்புகிறது மனச்சிகளிலிருந்து தூய்மையாகிவிட்டது மனம் ஒருமைப்படுகின்றது உள்ளம் எதை விரும்புகிறதோ அது மனதும் விரும்ப வேண்டும் இது ஒருமுகமாகும் உள்ளம் நன்மையை விரும்புகிறது மனமோ இச்சையை விரும்புகிறது உடல் இச்சைகளையும் உடல் சுகத்தையும் மனம் விரும்புகிறது உங்களால் அதை நீக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு காரணமும் ஒரு நியாயமும் பேசுகிறீர்கள் நிச்சயமாக அது தவறானது இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை மறந்தவர்களாக என்னால் முடியவில்லை என்று கூறி கூறாதீர்கள் உங்களால் நிச்சயமாக முடியாது என்று ஏற்கனவே இறைவன் கூறியிருக்கின்றான் எந்த ஒரு நன்மையும் நிகழுமானால் அது இறைவனிடமிருந்து எந்த தீமையுமானால் அது உங்களிடமிருந்து மட்டுமே இறைவனுக்கும் அதற்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்று கூறிய பிறகும் நான் என்னால் முடியவில்லை என் தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ள என்பதை நீங்கள் கூறுவீர்களானால் நிச்சயமாக நீங்கள் பெரும் பெயர்களே நான் முடியவில்லை என்ன செய்வது என்று கேட்கிறீர்கள் உங்களால் முடியாததற்குத்தான் இறைவன் இருக்கின்றான் அப்படியென்றால் ஊருக்கு கடவுளை நான் நம்புகிறேன் சாமியை கும்பிடுகிறேன் என்றெல்லாம் நீங்கள் அடைகிறீர்களே ஊருக்கு காண்பிப்பதற்காகத்தானே உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் வழிபடுகிறோம் என்றால் யாருடைய நன்மைக்காக உங்களுடைய தூய்மைக்காகவும் உங்களுடைய நன்மைக்காகவும் எதற்காக ஊருக்கு காண்பிக்கிறீர்கள் இறைவன் யார் என்று தெரியவில்லை உங்களுக்கு ஏன் இறைவன் வேண்டும் என்றும் தெரியவில்லை ஊருக்கு காட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவன் யார் என்று தெரியாத நிலையில் நீங்கள் சடங்குகளாக வசனங்களாக கூட இல்லை உங்களுடைய கை கால்களை அசைவுகளை கொண்டும் சேட்டைகளாக நீங்கள் வரிபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சேட்டைகளை இறை வழிபாடு என்றும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இறை வழிபாடா அல்லது உங்களுடைய பேச்சுக்களிலும் செய்கைகளிலும் நீங்கள் காட்டக்கூடியது இறை வழிபாடா உள்ளத்தில் மாற்றம் இல்லாமல் உள்ளத்தில் தூய்மை என்று ஒன்று உங்களை இடித்து கொண்டிருக்க நீங்கள் செய்வது தவறு என்பதை இடித்து கொண்டிருக்க வெளிப்படையாக நல்லவர்கள் போன்று நீங்கள் கோயில்களுக்கும் மசூதிகளுக்கும் செல்கிறீர்களே யாரை ஏமாற்றுவதற்கு உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்கிறீர்கள் உங்களை நீங்களே வஞ்சித்துக் கொள்கிறீர்கள் உங்களுடைய செயல்களால் இறைவனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது இன்னும் உங்களுடைய தேவைகள் அவன் அற்றவனாக இருக்கின்றான் நிச்சயமாக அவனுக்கு உங்களுடைய தேவை தேவைப்படாதவன் எனவே நீங்கள் உங்களுக்காக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய உள்ளத்தில் எது நன்மையாக இருக்கிறதோ அதற்கு புறம்பாக நீங்கள் செயல்படாதீர்கள் வேறு வழி இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக எல்லா வழிகளையும் அறிந்தவன் இறைவன் நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதுபடி நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தீமை நடக்கும் என்று அறிவு கூறுகிறது கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னால் நான் தப்பித்துக் கொள்வேன் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது உங்களை விட உங்களை பாதுகாக்க உங்களுடைய இறைவன் சிறந்தவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எது நன்மையாக இருக்கிறதோ அந்த நன்மையை பேசினால் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களோ அவ்வாறல்ல எனக்கு அஞ்சுங்கள் நீங்கள் அந்த உண்மையை பேசுங்கள் எப்படி இறைவன் உங்களை காப்பாற்றுகிறார் என்பதை பாருங்கள் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதை விட உங்களுடைய இறைவன் அனைத்து வழிகளையும் அறிந்தவன் எந்த ஒரு உண்மையை சொன்னால் நான் பாதிக்கப்படுவேன் என்று நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களோ அந்த உண்மையை பேசுங்கள் இறைவன் எப்படி காப்பாற்றுவார் என்பதை பாருங்கள் உங்களை விட உங்களுடைய இறைவன் உங்களை பாதுகாக்க நன்கறிந்தவன் எந்த பேச்சை பேசினாலும் சரி உண்மையையே பேசுங்கள் 
அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர் உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினராக இருந்த போதிலும் சரியே உங்களை விட பாதுகாக்க இறைவன் நன்கறிந்தவன் சோதனைகள் ஏற்படும் அந்த சோதனைகளில் உங்களுடைய அறிவா இறைவனுடைய ஆற்றலா பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய அறிவை மிஞ்சிய ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் பல சோதனைகளில் நாம் தவறிடுகின்றோம் நம்முடைய பாதுகாப்பை மையமாக கொண்டே நாம் செயல்படுகிறோம் எப்படி நடந்தால் நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்று உண்மையாக நடந்தால் அந்த உண்மைக்குரிய கூலி பல மடங்கு அதிகமாக இறைவன் இறைவன் பாதுகாப்பான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த குறையும் இருக்காது நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வது சொற்ப நேரமே தவிர இல்லை பின்னர் பெரும் கேடுகள் உங்களை வந்தடையும் எந்த நிலையிலும் எதை பேசினாலும் உண்மையை தவிர எதையும் பேச வேண்டாம் உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் வெளிப்படையாக்குங்கள் நீங்கள் இறைவனை தொடுபவர்கள் இறைவனை அஞ்சுபவர்கள் இறைவனுக்கு எதிராக செயல்படாதவர்கள் இறைவனுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கையில் வாழ்பவர்கள் ஆனால் அதை தவிர்த்து நான் எதை சரியாக கணிக்க முடியவில்லையோ என் மனச்சைகளுக்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டேனோ உண்மை ஒரு புறம் இருக்க இப்படித்தான் வாழ முடியும் என்று எப்பொழுது நான் எனக்கு ஆக்கிக்கொண்டேனோ நிச்சயமாக நான் இறைவனுக்கு துரோகி இறைவனுக்கு எதிரானவன் ஊர் மக்களிடம் நான் இறை பக்தனைப் போன்று நடிப்பவன் இறைவனையும் வஞ்சித்து விடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய எண்ணங்கள் நிச்சயமாக பெரும் கேடானவை நம்பிக்கை என்ற ஒன்று உங்களிடம் இருக்குமானால் உள்ளத்தில் உள்ளதை வாழ்ந்து வாருங்கள் இது தொழுகையாகும் உள்ளத்தில் எதுவாக இருக்கிறதோ வாழ முடியவில்லை என்றால் அந்த உள்ளத்தில் உள்ள கேடான போக்குகளை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் இது தொழுகையாகும் அழகான முயற்சியாகும் முடியவில்லை என்று உங்களுக்கு தோன்றுமானால் இறைவன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நன்மைக்கு உதவி புரிவான் அவனை தவிர நன்மைக்கு உதவி உதவி புரிவான் எவனும் இல்லை எனவே உங்களுடைய இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான் நீங்கள் யாரை மறைத்து வாழ முடியும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் அவனை மறந்தாலும் அவன் உங்களை நுட்பமாக கவனிப்பவன் இன்னும் உன்னிப்பாக கவனிப்பவன் உங்களிடம் எந்த நன்மை இருக்கிறதோ அந்த நன்மைக்காக ஒரு சோதனையை கொண்டிருப்பவன் யாருக்கு சோதனை ஏற்படும் எந்த ஒரு நன்மையை நான் நம்புகின்றேனோ அந்த நன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சோதனை இன்னும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துங்கள் படிப்படியான சோதனை அடுக்கடுக்கான சோதனைகள் யார் என்றால் யார் நன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு விட்டார்களோ அவர்களுக்கு யார் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே டெஸ்ட் ஃபர்தராக அவங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யார் கெட்ட வழியில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த சோதனையும் இல்லை எல்லா வாயில்களும் திறந்துவிடப்பட்டு விட்டன அவர்கள் தங்களுடைய சுகபோகங்களில் மூழ்கி கிடக்கும் பொழுது அவர்கள் திடுகூராகவே பிடிக்கப்படுவார்கள் எனவே இந்த உலகத்தில் நகரங்களில் உல்லாசமாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை உங்களை மயக்கிவிட வேண்டாம் அந்த வாழ்க்கை நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் என்று ஷைத்தான் உங்களுக்கு கூறுவான் உங்களுடைய சிந்தனைகளிலிருந்தும் உங்களை விளக்கிவிடவே அவன் விரும்புவான் சிந்தனைகளின் பக்கம் நீங்கள் சென்று விட்டால் நன்மையாளர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் இறைவனை நம்ப ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் இது ஷெய்தானுக்கு பிடிக்காது எனவே மேலோட்டமாக உங்களுக்கு அவன் தன்னுடைய புகழ் உரைகளை கூறுவான் தீமைகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்களெல்லாம் நன்றாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் நன்றாக இருந்து நேர்மையாளர்களாக வாழ்ந்து என்ன பயன் சோதனைகளுக்கு மேல் சோதனை இறைவன் எவ்வளவு கெட்டவன் பார்த்தீர்களா இறைவனை நம்பி வீணாவதை காட்டிலும் நமக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை மட்டும்தான் நாம் வாழ்வதை சுகமாக வாழ்ந்து விட்டு சென்று விடலாம் என்று ஷெய்தான் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சுகமாக முடித்துவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை முடித்துவிட்டால் அது உண்மை என்பதால் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அல்லது பொய்யாக இருந்தால் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா உண்மையா பொய்யா என்பதை எப்படி நாம் சிந்தித்து அறிவது நியாய உணர்வுகள் நமக்குள் இருக்கின்றன இல்லாதவர்கள் யாராவது இருக்காங்களா எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் ஏன் இப்படி செஞ்ச கேள்வி கேட்குறோமா இல்லையா ஏன் கேட்குறோம் 
அதில் உள்ள தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதற்காகவும் நீ தவறு செய்கிறாய் என்பதை காண்பிப்பதற்காகவும் அல்லது நீ நேர்மையாளன் தான் என்பதை உணர்ந்து கஷ்டத்தை பொறுத்துக்கள் உனக்கு நன்மையாக முடியும் என்று அவனுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காகவும் நல்ல தரிசனம் செய்வதற்காகவும் ஏன் இப்படி செய்தா என்று கேட்கிறோம் ஏன் என்ற கேள்வி கேட்கும் பொழுது நியாயத்தை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்கள் என்பதாகும் ஏன் நியாயத்தை அறிய விரும்புகிறோம் அநியாயக்காரர்களுக்கு நாம் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் எனவே நியாயத்தை அறிய விரும்புகிறோம் நியாயத்துடன் வாழ்ந்து ஒருவர் அநியாயமாக பாதிக்கப்பட்டால் யார் அநியாயம் புரிந்தார்களோ அவர்களுக்கு தண்டனையும் யார் அநியாயம் செய்யப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு ஆறுதலும் நஷ்டஈடும் நிச்சயமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் மனம் அமைதியடையும் பொருட்டு தண்டனைக்குரியவன் யார் கேடு செய்தானோ அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தால் மனம் அமைதியடையும் யார் பாதிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு இன்னும் அவர்களுக்கு ஆறுதலும் அவர்களுக்கு நஷ்டஈடும் கொடுப்பதற்காகவும் ஏன் என்ற கேள்வி எதற்காக இதை செய்தா என்ற கேள்வி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குது ஒருத்தர் கொலை செஞ்சிட்டான் உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும் கொலை செஞ்சவனை படிவான் அந்த படி வாங்கக்கூடியது பல லெவலில் இருக்கும் உயிருக்கு உயிருங்கிறத காட்டிலும் இன்னும் அதுக்கு மேலேயே சித்திரவதை செஞ்சு அவனை சாவடிக்கணுங்கிறத காட்டும் மன்னிச்சு வர்ற வரைக்கும் பல தரங்கள் இருக்கு நீங்கள் மன்னித்துடுவீர்களானால் நிச்சயமாக உங்களுடைய செயலை இறைவன் நன்கறிந்தவன் ஏனென்றால் இறைவன் மன்னிப்பவன் இறைவனுக்கு பொருத்தமான அந்த குணத்தை நீங்கள் கடைபிடித்தீர்கள் இறைவனுடைய குணத்தில் ஒன்றை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கிக்கொள்ள நிச்சயமாக முயற்சித்தீர்கள் இறைவன் உங்களை பற்றி திருப்தி அடைந்தான் இறைவன் உங்களை பற்றி பொருந்து கொண்டான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சிகளை இறைவன் பொருந்தி கொண்டான் எனவே உங்களுக்கு இறைவன் பொறுத்திலிருந்து மகத்தான் நற்கோள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் கொலைக்கு கொலைதான் உங்களுக்கு மனதில் இருந்தால் உங்கள் மீது குற்றமில்லை ஏனென்றால் பழிதிருத்துக் கொள்வதன் மூலமாக சமுதாயத்தில் தீமைகளை வெளிப்படையாக நீக்கிக் கொள்ள முடியும் வெளிப்படையாக அந்த தீமைகளை நீங்கள் உங்களுடைய சமுதாயத்திலிருந்து தடுத்துவிட முடியும் எனவே படிக்கு படி அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மன்னித்து விடுவது உங்களுடைய மகத்தான வாழ்க்கைக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நன்மாலயமாகும் நச்செய்தியாகும் அதனுடைய அங்கீகரிப்பு இறைவனத்தின் மகத்தானதாக இருக்கிறது நியாயம் என்ற ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுகின்றது அந்த நியாயம் என்ற ஒன்று சமுதாயத்தில் நிலைபெறுமானால் சுபிட்சமான வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறது இறைவனிடம் இருந்த மன்னிப்பும் அவனிடமிருந்த மிக மகத்தான கருணையும் வளமான வாழ்க்கையும் இயற்கை செழுமையும் உங்களுக்காக அவன் அனுமதிப்பான் சொற்கப்பூங்க அவனில் வாழ வாழ்விக்கப்படுவீர்கள் அப்படிப்பட்ட சமுதாயமாக நீங்கள் மாறுவீர்கள் நியாயமும் அநியாயமும் இந்த உலகத்தில் நீடித்திருக்கும் காலமெல்லாம் உங்களுக்கு தண்டனையும் உங்களுக்கு நற்செய்தியும் நன்மாரயமும் இறைவனிடமிருந்து நற்கோலியும் உங்களுக்கு இருக்கிறது நாம் இன்று நன்மையையும் தீமையையும் தெளிவாக பிரித்தளிக்கூடிய மனநிலையை பெற்றிருக்கின்றோம் நன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தீமையை நாம் விளக்க வேண்டும் இது தொழுகையாகும் இதுதான் சாமி கும்பிடுதல் இதுதான் இறை வழிபாடு இதற்கு மிஞ்சிய ஒரு வழிபாடு கிடையாது நீங்கள் கோயில்களிலும் சர்ச்சுகளிலும் வணக்கஸ்தலங்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் அங்கு எதை வணங்குகிறீர்கள் புரியாத ஒன்றை வணங்குகிறீர்கள் சிலையை வணங்குகிறீர்களா அங்கு சிலை இல்லை நாங்கள் எதையோ வணங்குகிறோம் அவன் இறைவன் எங்கிருக்கின்றான் இவர்களுக்கும் தெரியாது அவர்களுக்கும் தெரியாது இவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு சிலை வைத்திருப்பதன் காரணமாக இதை நம்புகிறேன் என்று கூறுகிறார்கள் அவர்களும் எங்களுக்கு உருவமில்லை என்று கூறிவிட்டு ஏன் அந்த கட்டிடத்துக்குள் செல்கிறேன் கேட்டால் பதில் கிடையாது அங்கே என்ன இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது அங்கே பதில் கிடையாது ஆகவே இந்த மூன்று கூட்டங்களுமே புரியாத ஒன்றை வணங்கி கொண்டிருக்கின்றன ஏன் அவர்கள் சிந்தித்து உணர்வதில்லை அவர்கள் கால்நடைகளை போன்றவர்கள் மனிதர்களில் யார் பேச்சு திறமை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் தங்கள் மத குருமார்களாக அவர்களை ஆக்கிக்கொள்வார்கள் எனவே இவர்களுடைய சிந்தனைகள் தடைப்பட்ட நிலையில் மத குருமார்களாக தங்களை ஆக்கிக்கொள்ளும் முயற்சியில் 
யார் மனச்சேகளை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய பேச்சுவன்மையின் காரணமாக சிந்திக்க தெரியாதவர்கள் பின்பற்ற ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் ஏதோ இருக்கிறது உண்மைதான் என்று எப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை தவறவிட்டீர்களோ எந்த கழுதையும் உங்களை வழிநடத்தும் உங்களுடைய தலைவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மனிதர்கள் இல்லை கால்நடைகளை போன்றவர்கள் ஒரு குதிரை வழி நடத்தும் ஒரு கழுதை வழி நடத்தும் கால்நடைகள் ஒரு மாடு ஒரு ஆடு கூட வழி நடத்தும் உங்களை ஒரு பன்றியும் வழி நடத்தும் தலைவர்களுடைய கேட்டகரிகள் மனிதனை தவிர எவரும் வழி நடத்துவார்கள் நீங்கள் மனிதர்களாக இருந்தால் நீங்கள் வழி நடத்த மாற்றீர்கள் வழி நின்று மற்றவர்களுக்கு அத்தாட்சியாக நிலைத்திருப்பீர்கள் நேர் வழி நின்று மனிதர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நிலைத்திருப்பீர்கள் அந்த முன்மாதிரியை பார்த்து அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வீண் பேச்சுக்கள் இருக்காது உங்களுடைய நன்மைகளையும் தீமைகளையும் நீங்கள் தெளிவாக பிரித்தறியக்கூடிய அந்த பாதையின் மீது தான் நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இது மட்டுமே இறை வழிபாடாகும் எனவே இந்த ஒரு வார்த்தையிலிருந்து எந்த அளவுக்கு சிந்தனைகள் இறங்குகின்றன என்பதை பாருங்கள் இந்த சிந்தனைகளில் முன்னுக்கு பின் முரணான பேச்சில்லை ஒரு பேச்சுக்கும் மறு பேச்சுக்கும் முரண்பாடில்லை அனைவருக்கும் மனதுக்கு இதமானதும் பொருத்தமானதுமாக இருக்கிறது எனவே திரைவாக்கு நான் இப்பொழுது வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறை என்னவென்றால் சத்தியத்தின் பாதையில் நான் நிற்க வேண்டும் சத்தியம் எது உள்ளத்தில் எதுவோ அது மட்டுமே சத்தியம் வெளிப்படையாக நான் வாழ்வது மனிதர்களுக்கு அஞ்சித்தான் வாழ்கிறேன் எது உண்மையான வாழ்க்கை மனிதர்களுக்கு அஞ்சு உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் வெளிப்படையாக கூற இயலாத நிலையில் உள்ளத்தை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணமும் இல்லாத நிலையில் உள்ளத்தில் நான் தீமையாளன்தான் வெளியில் மனிதர்களுக்கு அஞ்சு நன்மையாளர்களாக வேஷம் போடுவேன் இதில் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நினைக்கும் பொழுது உள்ளத்தில் உள்ளது உண்மையா நீங்கள் வெளியில் வாழ்வது உண்மையா எது நிலை பெற்றுவிடும் ஆனால் பெரும்பாலும் நாம் வெளியில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நிலை பெற்றுவிடும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் நிராகரிப்பவர்கள் இறைவனை நிராகரிப்பவர்கள் உண்மையை நிராகரிப்பவர்கள் சத்தியத்தை நீங்கள் மதிப்பவர்கள் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை நிராகரிப்பில் அமைந்துவிடும் நிராகரிப்பவர்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் உங்களுக்கிடையே இருதயங்களில் மிகப்பெரும் விரோதங்கள் இருக்கும் எனினும் நீங்கள் அதை அறிபவர்கள் இல்லை நண்பர்களாகவும் உற்றார் உறவினர்கள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் என்றும் அநியாயமாக உங்களுக்குள் உறவுகளையும் நட்புறவுகளையும் ஏற்படுத்தி கொண்டு உங்களை நீங்களே ஏமாற்றி கொண்டு வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளவோ தொலைவுக்கு சென்று விட்டீர்கள் திரும்ப வழியில்லாத நிலைக்கு நாம் இப்பொழுது உண்மையான நிலைக்கு வருகிறோம் என்னுடைய இருதயத்தில் எது இருக்கிறதோ அது என்னுடைய வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் நான் கெட்டவனா கெட்டவனாக வாழுங்கள் இதுவும் இறை வழிபாடாகும் திருந்துவதற்கு வழி இருக்கிறது அனைத்து உலக மக்களின் நிந்தனைகளை நீங்கள் செய்முடிப்பீர்கள் உங்களுடைய மனம் பொறுக்காது நீங்கள் மாறியே ஆக வேண்டும் இதுவும் ஒரு இறை அருள் ஆகும் நான் கெட்டவனாக இருக்கும்போது பல பேரும் திட்டுறாங்க என்ன நான் மாறியே ஆகணும் ஏன்னா வாழ்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கை தவணையை முடிப்பதற்கு என் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதிலிருந்து தப்பு போனும் இல்லை யார் உள்ளுக்குள் தீமையாக இருக்க உணர்ந்த நிலையில் நயவஞ்சகமாக சமுதாயத்தில் பழகுகிறார்களோ இவர்கள் யார் கலகக்காரர்கள் கொலை பாதகர்கள் இவர்கள் மீது இறைவனுடைய கோபம் அதிகமாக இருக்குமா அல்லது யார் உள்ளத்தில் எதுவோ அதையே வெளிப்படையாக வாழ்கிறார்களோ மனிதர்களுக்கு அஞ்சாமல் இவர்கள் மீது இறைவனுடைய கோபம் அதிகமாக இருக்குமா யார் மீது இறைவனுடைய கோபம் அதிகமாக இருக்கும் தீமையாளனாக இருந்தாலும் சரி கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி அதை அப்படியே வாழ்வது இறைவனுக்கு 
கோபத்தை அதிகரிக்குமா அல்லது மறைத்து நயோஜகமாக வாழ்வது இறைவனுக்கு கோபத்தை அதிகரிக்குமா யார் மீது கோபம் அதிகமாக யார் மீது கோபம் அதிகமாக தான் கெட்டவனாக இருந்தாலும் கெட்டவனாக வாழ்கிறான் அவன் மீதா அல்லது நல்லவனாக நடித்து வாழ்கிறான் அவன் மீதா நல்லவனாக நடித்து வாழ்கிறானே அவன் மீது இறைவனுடைய கோபம் அதிகமாகும் உலகம் முழுவதிலும் தீயவர்கள் நிறைந்து விட்டாலும் தீயவர்களாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் தீயவர்களாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்கள் மீது இறைவனுடைய கோபம் குறைவு எனவே இந்த சமுதாயத்தில் கெட்டவர்கள் என்று நாம் பிறரை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த சமுதாயத்தினரை இவர்களை விட மேன்மையாக வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பண்பாடு பண்பாடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவை விட கலாச்சார கேடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அமெரிக்கர்களை நன்றாக வாழ வைத்திருக்கிறான் ஏனென்றால் அவர்கள் கெட்டவர்களாக வாழ்ந்துவிடுகிறார்கள் மனிதர்களுக்காக வேஷம் போட்டு வாழவில்லை எனக்கு மானக்கேடு உள்ளுக்குள் இருக்கிறது என்றால் இருக்கிறது என்று வெளியில் காட்டுகிறேன் அவ்வளவுதான் உங்களுக்காக நான் வேஷம் போடுவதற்கு இல்லை நம்மை போன்று இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஓடுறது எதுக்காக எல்லாரும் அமெரிக்கா வர எதுக்காக மானக்கேடை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் அந்தரங்கமான மானக்கேட்டில் பகிரங்கமாக வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த பச்சை துரோகிகள் தங்களை கலாச்சார சீலர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சீர்கேடர்கள் என்பதை மறந்துவிட்டார்கள் உள்ளதை உள்ளபடி வாழ்வதும் தொழுகையினுடைய ஒரு முறையாகும் நீங்கள் திருந்துவதற்குரிய ஒரு வழிமுறையாகும் உள்ளத்தை மறைத்து வாடும் பொழுது எக்காலத்தில் நீங்கள் திருந்த மாட்டீர்கள் ஒன்று நன்மையாளர்களாக வாடுங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் எதுவோ அதன்படி வாடுங்கள் யார் என்று திருந்துகிறார் தெரியுமா தன்னை யார் வடிகேற்றி இருக்கிறோம் என்பதை தங்களுடைய மனதிற்கு மிகவும் பொருத்தமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தங்கள் மீதே பரிதாபப்பட்டு கொண்டும் தங்கள் மீதே குறை கூறி கொண்டும் தங்களே நிந்தித்து கொண்டும் யார் இந்த மனைச்சிகளிலிருந்து விடுபட வழியில்லையே என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இவர்களையே இறைவன் நிச்சயமாக விரும்புகிறான் யார் இறைவனை மறந்த நிலையில் மனித சமுதாயத்திற்கு துரோகமாக விரோதமாகவும் எப்படியெல்லாம் வஞ்சித்து ஏமாற்றி வாட வேண்டும் என்று அதே குறிக்கோள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் இன்று யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உண்மையான நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறதோ அதுதான் உங்களுக்கு தீமையா நன்மையா என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறீர்களோ அதுதான் உண்மையான நீங்கள் வெளிப்படையாக வாழ்வது உங்களை நீங்களே வஞ்சித்து கொண்டு வாடக்கூடிய வாழ்க்கையாகும் உங்களுக்கு கேடு எது நன்மை எது உண்மை எதுவோ அது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக அமையும் வெளிப்படையாக நீங்கள் நடிப்பது எதுவோ அது உங்களுக்கு கேடாக அமையும் உள்ளத்தில் நான் தீயவனாக இருக்கின்றேன் எனக்கு ஒரு கேடு இருக்கிறது வெளிப்படையாக நான் அதை மறுத்து வாழ்கின்றேன் இரண்டாவது கேடு ஒவ்வொரு கேட்டுக்கும் இரு மடங்கு உங்களுக்கு வேதனை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளத்தில் நான் நன்மையாக இருக்கின்றேன் ஒரு நன்மை இருக்கின்றது வெளியிலும் நான் நன்மையை கொண்டு வாழ்கின்றேன் இருமடங்கு நன்மையை கொண்டு நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் இது இறைவனுக்கு சுலபமானது நன்மைக்கு நன்மையையும் தீமைக்கு தீமையையும் கூலியாக கொடுக்க நிச்சயமாக இறைவன் போதுமானவன் உங்களுடைய தீமைகளை நீங்கள் நீக்கிக் கொண்டு நன்மையை கொண்டு வாழ்ந்து வாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தண்டனை இருக்கிறதா அல்லது உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறதா உங்களுடைய இருதயத்தில் எதுவாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அது உங்களுக்கு இருக்கிறது பெரும்பாலும் நாம் மானக்கெட்டை கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய இருதயத்தில் அந்தரங்கத்தில் நிச்சயமாக நாம் அசிங்க மாணவர்களாக இருக்கின்றோம் மனச்செய்களில் நாம் மிகுதியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஏமாற்றுதலிலும் நயவஞ்சகத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் 
நன்மை என்று தெரிந்தும் தீமை என்று தெரிந்தும் தீமையை நம்முடைய வாழ்க்கையாக ஆக்கிக்கொண்டு நன்மைக்கு வழியில்லை என்றும் பொய் கற்பனை செய்கிறோம் சத்தியத்தை அழித்து அசத்தியத்தை நாம் நிலைநாட்ட விரும்புகிறோம் இவற்றுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கூலி நன்மையா தீமையா நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது நான் கெட்டவனாக இருக்கும் பொழுது நான் கெட்டவன் என்று கூறிக்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் எனக்கு இல்லை உள்ளத்திலாவது திருந்த வேண்டும் என்று ஆசை கொள்ளுங்கள் போதுமானது உங்களுடைய தீமைகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தினாலும் சரி மறைத்துக் கொண்டாலும் சரி நிச்சயமாக இறைவன் நன்கறிவான் யாரிடமும் மறைக்கப் போவதில்லை மறைத்துவிடவும் முடியாது உங்களால் உங்களுக்கு நீங்களே மறைத்து கொண்டு வாழ முடியுமே தவிர உண்மையை கொண்டு நீங்கள் இறைவனுக்கு மறைத்துவிட முடியாது நீங்களும் யார் என்பதை விட்டும் நீங்கள் மறந்துவிட முடியாது உங்களுக்கு இப்பொழுது மரணம் ஏற்பட்டாலும் சரி நீங்கள் நரகவாசியா சொர்க்கவாசியா என்பது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது நீங்கள் வாழ்ந்தாலும் சரி உங்களுக்காக வரவிருப்பது நன்மைக்கு நன்மையும் தீமைக்கு தீமையும் தான் உங்களுக்கு கூலி என்பது உண்மையானால் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்காக அமைய இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்த்தீங்களானால் மிக கேடான வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கிறது என்பதை இதை நீங்கள் மறுத்தியால் நீங்கள் இறைவனை நகரிப்பவர்கள் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உங்களுக்குரிய ஒரு நல் பாதையை நல்ல பாதையை என்றென்றும் சுகமான பாக்கியங்களை கொண்ட வாழ்க்கையை அவன் உங்களுக்கு அறிவிப்பான் அந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் இறைவன் நன்கறிவான் அனைத்து வழிமுறைகளையும் இறைவன் நன்கறிவான் நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் எனவே இன்று நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நீங்கள் மாற்றி அமைக்கப் போகிறீர்கள் இன்றே முடியும் எப்படி நாளைய வாழ்க்கையில் எனக்கு தீமை மட்டும்தான் இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் ஏனென்றால் என்னுடைய உள்ளத்தில் எது உண்மையோ அது மட்டுமே நாளைய வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலிப்பாக அமையும் இது நாளையுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று என்னுடைய இருதயத்தில் தீமைகள் இருக்கின்றன மனச்சிகள் இருக்கின்றன மானக்கேடுகள் இருக்கின்றன அந்தரங்கமான பாவங்கள் நிறைய இருக்கின்றன என்னால் நீக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என் இறைவனே எனக்கு நீ நேர் வழியை அறிவிப்பாயாக நச்சிந்தனையை அளிப்பாயாக அறிவற்ற சமுதாயத்தில் என்னை அங்கத்தின் நாகை ஆக்கிவிடாது நல்லறிவுடையோர் கூட்டத்தில் அந்த சமுதாயத்தில் என்னை சேர்ப்பிப்பாயாக இன்னும் என்னை நல்ல மனிதனாக எந்த தீமையும் அற்ற உள்ளத்தை கொண்டவனாக நீ என்னை உயர்த்துவாயாக எந்த இயற்கையில் நீ என்னை படைத்தாயோ அந்த இயற்கையின் மீது என்னை நீ உறுதியாக்கி வைப்பாயாக இந்த பிரார்த்தனைகளில் நீங்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் தொழுகையாளிகள் உங்களுக்கான நாளைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக உறுதியான நல்வாழ்க்கையாக அமையும் சந்தேகம் இல்லாமல் உள்ளத்தில் உள்ளதைத்தான் நீங்கள் பதிவளிக்க வேண்டுமே தவிர மறைத்து பதிவளிக்கும் போது இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் போதுமானது ஒன்று உள்ளத்தில் உள்ளபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் எதுவாக இருக்கின்றேனோ அந்த உண்மையை சொன்னால் இவர்கள் மன்னிக்கக்கூடிய அந்த தகுதியை பெற்றவர்கள் இல்லை இவர்களே மிக பெரும் கொடுமைக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் அட்டுடியத்தில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கு நான் என்னுடைய உண்மையை எடுத்துச் செல்லக்கூடிய தகுதி அவர்களுக்கு கிடையாது என்று நீங்கள் நம்புவீர்களானால் அதை மறைத்துக் கொள்வதில் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை ஆனால் உங்களை நீங்களே மறந்துவிட்டவர்களாக ஆகிவிடாதீர்கள் உங்களுக்குள் குறைகள் இருக்கின்றன இறைவனிடம் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் என்னை விட குடும்பக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன்கிட்ட போய் நியாயம் சொல்கிறது எனக்கு தேவைதானா யார் உண்மையானவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் நான் என்னுடைய குறையை சொல்வேன் ஏனென்றால் அவர்கள் மன்னிப்பவர்கள் பக்குவமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை தங்களுக்கு தாங்களே நன்மையாக அமைத்து கொண்டவர்கள் இவர்களிடம் நான் உண்மையை பேச முடியும் ஆனால் என்னை விட ஒரு அநியாயக்காரனிடம் நான் உண்மையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்கும் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை நன்மையாளர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எவன் கெட்டவனாக இருக்கின்றானோ அவனுக்கும் உண்மைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது அவனிடம் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனிடம் நான் உண்மைக்கு புறம்பாக அவனிடம் பேசுவதிலோ அல்லது அவனுக்கு முன்பாக நான் வாழ்க்கை நடத்துவதிலோ நம்ம எதுவும் குற்றமில்லை ஆனால் நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்பதை மறந்த நிலையில் ஆகிட வேண்டாம் என்னை விட யார் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் நான் உண்மையாகத்தான் நடக்க வேண்டும் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை உங்களை விட கெட்டவர்களாக இருப்பவர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய உண்மையை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களிடம் மாற்றி நடக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்பதை மறந்துவிடாத நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் 
ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் உங்களுக்கு சிந்தனை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாளைய வாழ்க்கை எனக்கு சுபிட்சமாக அமைய வேண்டும் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கைய உங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குமானால் இன்று உங்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதை கொண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும் அதற்கு புறம்பாக வாழ ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுமானால் நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்பதை உணர்ந்து அவனிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டவர்களாக என் இறைவனை நல்லோர் சமுதாயத்தில் என்னை வாழ வைப்பாயாக என்ற அந்த பிரார்த்தனையுடனும் எந்த இயற்கையில் என்னை நீ படைத்தாயோ அந்த இயற்கையின் மீது என்னை உறுதிப்படுத்துவாயாக நன்மையின் மீதும் சத்தியத்தின் மீதும் என்னை உறுதிப்படுத்துவாயாக சத்தியத்தையும் நன்மையையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மகத்தான சிந்தனை உணர்வை எனக்கு தருவாயாக எனக்கு குரானை நீ அறிவிப்பாயாக நேர் வழியை எனக்கு நீ அறிவிப்பாயாக நான் எந்த பாதையின் மீது நான் செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த பாதையை நீ எனக்கு அறிவிப்பாயாக மனிதர்களுக்கு பயப்படாத பயப்பட தேவையில்லாத அந்த மகத்தான பாக்கியத்தை நீ எனக்கு தந்துடுவாயாக நிச்சயமாக நன்மைக்கு நன்மையே கூலி என்ற அந்த வாக்கியத்தை நீ என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் வாழும் சமுதாயத்திலும் எனக்கு நீ அதை நிரூபிப்பாயாக அதாவது கெட்டவர்கள் சமுதாயத்தில் என் சேர்த்து வைக்காதிருப்பாயாக என்பதற்கான மற்றொரு வகையான ஒரு பிரார்த்தனையாகும் நான் உண்மையை சொல்கிறதுனால தண்டிக்கப்படுவேன் சொன்னால் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் நான் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உண்மையை செய்கிற சொல்கிறதுனால மன்னிக்கப்படுவேன் என்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் எனக்கு வேண்டும் எனவே அறிவுடையோர் சமுதாயத்துடன் என்னை சேர்த்து வைப்பதாக என்னையும் நீ அறிவுள்ளவர்களில் ஆக்கி வைப்பாயாக அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சார்ந்த அங்கத்தினர்களில் ஒருவனாக என்னை நீ ஆக்கிவிடாதிருப்பாயாக என் பாவங்களை மன்னித்து எனக்கு தெளிவை தந்துடுவாயாக தெளிவான நேர் வழி எனக்கு நிச்சயமாக விருப்பமுடையதாக இருக்கின்றது என் மனைச்சைகளிலிருந்தும் நீ என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வாயாக இன்னும் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் விசாலமாகும் நெருக்கமாகும் நீங்கள் இறைவனிடம் நெருக்கமாவீர்கள் நாளைய வாழ்க்கையில் எனக்கு எந்த தீமையும் ஏற்படக்கூடாது என்று உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற தீமைகளை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் முடிந்த வரையில் இருதயத்தில் உள்ளதை கொண்டு வாழ்ந்து வாருங்கள் வெளிப்படையாக நீங்கள் வேஷம் போட வேண்டாம் உதாரணமாக ஒருவர் என்னிடம் என்னுடைய வீட்டுக்குள் வருகிறார் எனக்கு பிடிக்காதவர் மனசுக்குள் பிடிக்கல வாங்க வாங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாங்கன்னு சொன்ன போதும் வெளிப்படையாக ரொம்ப நாளாச்சு அவங்களை பார்த்து பார்க்கவே கூடாதுன்னு மனசில் இருக்குது அதனால இறைவன் தூரமாக உதவி வச்சுருக்கிறான் அவங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரும்போது ரொம்ப நாளாச்சு அவங்களை பார்த்து ஏன் வரவே இல்லைன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ரொம்ப நேரம் வீட்டில் உட்காந்துருவாங்க போய் தொலைஞ்சா நல்லா இருக்குமேன்னு தரணும் உங்களுக்கு போகிறேன்னு கதை சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இருங்கலேன்னு சொல்லுவீங்க வழிகேடுக்குரிய இந்த வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டாம் எது இருக்கிறதோ அதை கூறுங்கள் அவர்கள் பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டவர்களாக உங்களுடைய வேலைகளுக்கு தடங்களாக உங்களுடைய நிம்மதிக்கு நிச்சயமாக அது தடையாக அவர்களுடைய உங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய நேரங்கள் உங்களுக்கு அமையுமானால் அவர்களை நீங்கள் விரும்பலையானால் சொல்லுங்கள் வேண்டாம் எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது என்ன சமயம் பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது வந்தவங்க தப்பா நினைச்சுப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த காரியங்கள் மிக பெரும் கேடு உங்களுக்கு இருக்கிறது உள்ளத்தில் உள்ளதை உங்களால் வாழ முடியவில்லை இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு கேடு தெரியுமா போறவங்களை தடுத்து நிறுத்துறது முதல்ல அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கருவிட்டு இருந்தீங்க எப்படா இவங்க போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோ பேச்சுக்கள் மனம் கொண்டவங்களாக உட்காந்துட்டாங்க உங்களுக்கு போய் தொலைஞ்சா என்னங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நாங்கள் போகிறோம் இறை ஒன்று அனுமதி கொண்டு அவங்க போகிறாங்க போகும் பொழுது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருங்கலேன்னு சொல்லும் பொழுது மிக பெரும் நாளைய வாழ்க்கையின் கேட்டுக்கு நீங்கள் வித்துட்டு விட்டீர்கள் உங்களுடைய தரித்திரத்திற்கும் உங்களுடைய மகா பெரும் கேடுகளுக்கும் இப்படிப்பட்ட நயவஞ்சகமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு கூலியாக அமைகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனதில் எதுவாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அதை சொல்வதற்கு வைக்கப்பட வேண்டாம் சங்கோச்சப்பட வேண்டாம் தப்பாக நினைத்துக் கொள்வார்களோ நினைத்துக் கொள்ளட்டும் என் மனதுக்கு நான் எனக்கு நான் தப்பாக ஆகிவிடக்கூடாது அவர்கள் என்னை பற்றி தப்பாக நினைப்பது அவர்களுக்கு கேடு அவர்களை பற்றி தப்பாக நினைக்க தேவையே இல்லை என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது எப்படி தேவையே இல்லை உங்களுக்கு போதும் என்று இருக்கிறது இதற்கு மேல் அவர்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் அவங்க உங்களோட இருக்கக்கூடியது உங்களால் தாங்க முடியல சொல்லலாம் வாய் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே வேண்டாம் தெரியுது சொல்லுங்களேன் ஏன் சொல்லலை ஏன் சொல்லலை வாய் இல்லையா உள்ளம் இல்லையா பேச்சு இல்லையா என்ன இல்லை 
சொல்லாததன் காரணமாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் எந்த நன்மையையும் நீங்கள் கேட்டு பெறாத நிலைக்காக விடுவீர்கள் இன்னைக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி போடுறாங்க அந்த ரெண்டு ரூபாயும் வேண்டாம்னு சொல்றது கூட வாய் இல்லை இந்த ரெண்டு ரூபாயை பன்னெண்டு ரூபா பத்து ரூபா அரிசி ரெண்டு ரூபாய் குறைச்சாங்க இந்த ரெண்டு ரூபாயும் வேண்டாம் இதுக்கு யார் ஒத்துக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறேன் அது சொல்றது கூட வாய் இல்லையே நன்மையை கேட்டு பெறக்கூட சக்தி இல்லாதவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் என்று நீங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் பேச தவறுகிறானால் சமுதாயமே சீர்கட்டு விடும் இந்த அரசியை மட்டும் உங்களுக்கு போட்டுட்டா நீங்கள் வந்து யாரையும் மதிக்க மாட்டீங்க யாரையும் எஜமானர்களாக நீங்கள் ஆக்க மாட்டீங்க யாரும் உங்களை வந்து அடிமைகளாக ஊழியர்களாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது அப்படி தானே அதற்காகத்தானே இதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வச்சுருக்கிறது வேலை செய்யணும் வேலையாளாக இருக்கணும் கூலியாளாக இருக்கணும் ஊழியம் பிரிவினாக இருக்கணும் அடிமைத்தனம் இருக்கணும் எஜமானங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்துடக்கூடாங்கிறதுக்காக தானே இந்த ரெண்டு ரூபா பத்து ரூபா உணவை விற்பது அற்ப காசுகளுக்காக உணவையும் விற்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் ஏனென்றால் சுதந்திரமான உள்ளத்திற்கு நீங்கள் தடை விதித்ததன் காரணமாக பரந்த அந்த உள்ளத்தை நீங்கள் வாழாததன் காரணமாக சுருக்கமான உங்கள் கருத்தையே நீங்கள் நெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாழ்வதற்கு பெரும் நெருக்கடியாக விடக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் உங்களுக்கு அமைத்துக் கொண்டதன் காரணமாக நீங்களே உங்களுக்கு தீங்கிழைத்து கொண்டீர்கள் இன்று உங்களுடைய பூமி உங்களுக்கு விசாலமாக ஆகிறது உங்களுடைய உணவு உங்களுக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் ஆகிறது உங்களுடைய உள்ளத்தில் எது நன்மையாக இருக்கின்றதோ அதை வாட தவறிவிட வேண்டாம் பிறர் தவறாக நினைத்துக் கொள்வார்களோ என்று நினைத்துக் கொள்ளட்டும் கவலையே இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே தப்பானவர்களாக ஆகிட வேண்டாம் உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயம் செய்து கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களாக ஆகிட வேண்டாம் இது உங்கள் மீது கடமையாகிறது உங்கள் உள்ளத்தில் இருப்பதையும் நீங்கள் வெளிப்படையாக வாழ்வதையும் உங்கள் இறைவன் நன்கறிவான் இப்பொழுது பொருள் என்ன வெளிப்படையாக நீங்கள் தவறாக வாழ்கிறீர்கள் உள்ளுக்குள் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் உண்மையை நீங்கள் மறைக்க விரும்புகிறீர்கள் பொய்யை நீங்கள் வாழ விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் நல்ல நிலையில் வாழ விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது பிரபலிக்கவில்லை எனவே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நன்மையாக வாழ விரும்புகிறீர்களோ சுகமாக வாழ விரும்புகிறீர்களோ சுபிட்சமாக வாழ விரும்புகிறீர்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விசாலத்தை வாழ விரும்புகிறீர்களோ அது உண்மை ஆனால் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அனைத்தும் உண்மைக்கு புறம்பானது எனவே உங்களுக்கு வரக்கூடியது நீங்கள் எதையெல்லாம் விரும்புகிறீர்களோ அதுக்கு நேர் மாறான மிக பெரும் நெருக்கடியான வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் என் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையை கொண்டு எப்பொழுது வாழவில்லையோ அப்பொழுது மிக பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளான வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் நன்மையான வாழ்க்கையை விரும்புகிறீர்கள் அது இல்லை என்பது ஆகிடும் ஏனென்றால் இப்பொழுது நன்மையான வாழ்க்கை உள்ளுக்குள் இருக்கு அதை மறைத்து வாழத்தான் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் நன்மையை அடித்துடவும் பொய்யை நிலைநாட்டவும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கூடாது முடிந்த வரையில் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக வாழ்ந்து வாருங்கள் அந்த உண்மை நாளைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேலோங்க செய்யும் அவ்விதம் இல்லையாயின் இன்றைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி பொய்யர்களாக வாழ்ந்திருக்கிறீர்களோ அப்படியே நீங்கள் விரும்பக்கூடிய நன்மைகள் அனைத்தும் பொய்யாக மாறும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் தவறாகவே உங்களுக்கு முடியும் இப்பொழுது இந்த வசனத்திற்கு வருவோம் எந்த அளவுக்கு இது வாக்கியமாக இருக்கிறது பின்னர் அத்தாட்சியாக இருக்கிறது என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் சிந்தி தொடருங்கள் நீர் கூறும் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது அதை வெளிப்படையாக தெரி தெரியப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக அதை உங்கள் இறைவன் நன்கறிவான் வெளிப்படையாக நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை இறைவன் பார்ப்பதில்லை அதனுடைய கேடுகள் தானே உங்களை வந்து அடையும் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டது நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதனுடைய பிரதிபலன் எந்த அளவுக்கு கெடுதியை சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்துவதையோ அதே அளவுக்கு கெடுதி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும் இது உங்களை படைப்பதற்கு முன்பாக வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த காலத்திலிருந்தே உங்களுக்காக அவன் அனுமதித்து விட்டான் இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது எனவே ஒரு கேடு உங்களிடம் இருக்கிறது நீங்கள் வெளிப்படையாக பொய்யாக வாழ்ந்ததன் காரணத்தால் அடுத்தது உங்கள் உள்ளத்தில் ஒன்று இருக்கிறது வெளிப்படையாக வாழ்ந்த பொய்யான வாழ்க்கைக்கு நேர் மாற்றமாக நல்லவர்கள் போன்று வாழ்ந்தீர்கள் அது உண்மையாக உள்ளுக்குள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வாறு இல்லை கெட்டவர்களாக இருக்கிற நிலையில் நல்லவர்களை போன்று அடித்தீர்கள் இரண்டு 
பங்கு வேதனை உங்களுக்கு இருக்கிறது உள்ளத்தில் உள்ளதை மறைத்ததன் காரணமாகவும் வெளியில் பொய்யாக நடந்ததன் காரணமாகவும் இரண்டு வேதனைகள் இரு மடங்கு வேதனை இந்த உலகில் உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் செய்யவே இல்லை யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்யவில்லை என்று நினைப்பீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொண்ட தீமையை விடவா நீங்கள் பிறருக்கு செய்திட முடியும் எந்த ஒரு மனிதரையும் நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை பின்பற்றுங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் எது தீமையாக இருக்கிறதோ அது உங்களுடைய நாளைய வாழ்க்கையினுடைய ஆணிவேர் நாளைய வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை இன்னைக்கு என்ன தீமை இருக்குதோ அந்த தீமை நான் இன்று கஞ்சனாக இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பைசாவும் பார்த்து பார்த்து செலவழிக்கிறேன் தடையை பார்த்து தடையை பார்த்து போய்கிட்டு இருக்கிறது போகுது போகுதுன்னு தடையை பார்த்து எண்ணி பார்த்து சுண்டி பார்த்து செலவழிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்களும் விசாலமான வாழ்க்கை விரும்புகிறீங்க எப்படி அது கஞ்சர்களுக்கு கர்மிகளுக்கு விசாலமான வாழ்க்கை ஏது செலவழிக்க தெரிந்தவனுக்கு அல்லவா விசாலமான வாழ்க்கை பணத்தை இறக்கிக் கொள்வேன் விசாலமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று இரண்டு விதமாக விரும்புகிறீர்கள் இன்னும் கேடான வாழ்க்கை எவ்வளவு கொடி எவ்வளவு பெரிய கொடி சொன்னாக இருந்தாலும் சரி உங்களை போல பிச்சைக்காரன் பார்க்க முடியாது எப்பொழுது கருமித்தனம் இருக்கிறதோ அப்பொழுது நம்மிடம் கருமித்தனம் இருப்பதை இறைவன் அறிகின்றான் எங்கே செலவாகிவிடுமோ என்று பயப்படுகிறீர்கள் யார் கொடுத்தது நீங்கள் சம்பாதித்ததா உங்கள் திறமையை கொண்டு சம்பாதித்ததா அந்த திறமை இருந்தால் நாளைக்கும் அதே திறமை இறக்கத்தான செய்கிறது சம்பாதிக்கலாம் என்று செலவாகிடுமோ என்று பயந்தார் அர்த்தம் இருக்கு என் திறமையின் காரணமாக நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்றால் இன்று நான் என் திறமையுடன் சம்பாதித்தேன் என்றால் நாளைக்கு என் திறமை அதிகரிக்கத்தான செய்யும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் அப்போ இதோட நல்லவளவு சம்பாதிக்கணும் ஏன் பயம் வந்துச்சு ஏன் சொன்னால் இன்றைக்கி சம்பாதிச்சது திருட்டுத்தனம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இழிச்சு அவன் வருவானு தெரியாது அதனால பயம் இன்னைக்கு ஒரு கஸ்டமரை நான் ஏமாற்றி சம்பாதிச்சது தான் இது இதே மாதிரி இழிச்சு அவன் கஸ்டமர் நாளைக்கு வருவானா தெரியாது அதனால பயம் உங்களுடைய திறமை எல்லாம் ஏமாற்றிய தவிர இல்லை உங்களையும் ஏமாற்றி சமுதாயத்திலும் நயவஞ்சராக வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை தவிர இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தால் விசாலமானவர்களாக மாறுங்கள் விசாலமான வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சுகங்களும் வாழ்க்கையினுடைய மிக பெரும் நன்மையும் இனிமையும் உங்களுக்காக இருக்கிறது அவ்வாறு இல்லை என்றால் இன்னும் நெருக்கடியான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு மிஞ்சும் இந்த ஒரு வார்த்தையில் ஒரு வசனத்தில் எவ்வளவு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தெரிந்து கொண்டால் நாம் உள்ளத்தால் மாறவேண்டியாக இருக்கின்றோம் நீங்கள் உள்ளத்தால் யார் என்பதை இறைவன் நன்கறிவான் நீங்கள் எதை வெளிப்படையாக காட்டுகிறோம் அது மனிதர்களுக்காக நீங்கள் எனக்காக வாடுங்கள் அவர்களுக்காக வாட வேண்டாம் இது தொழுகையாகும் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மாற்றாத வரையில் நீங்கள் வாழ்ந்த பிரயோஜனமே இல்லை மாற்ற முடியவில்லை என்றால் என்னிடம் ஏன் கேட்கவில்லை அது அல்லவா பிரார்த்தனை பொய்யாக வாழ்ந்து கொண்டு இந்த பொய்யில் மிகைக்கக்கூடிய அந்த தேவைகளை கொண்டுதானே பிரார்த்தனைகளாக அமைக்கிறீர்கள் ஷெய்தானிடம் கேட்பதற்கு பதிலாக இறைவனிடம் கேட்கிறீர்கள் உங்களுடைய தேவைகளை நான் பொய்யனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த பொய்யான வாழ்க்கையில் மிகையானது எதுவோ அதைத்தானே நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாமல் நீங்கள் உங்களுடைய பிரார்த்தனையாக அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கடுமையான வேதனையை கொடுத்து விட்டால் கூட நான் யாருக்கு என்ன பாவம் செஞ்சேன்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் என்ன பாவம் செய்யலை நீங்கள் எனவே என்னுடைய பாவங்கள் நான் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது இறைவன் அநியாயக்காரன் எனக்கு பொருத்தமில்லாத ஒரு வேதனையான வாழ்க்கையை கொடுத்தது கொண்டு இறைவன் அநியாயக்காரனாக ஆகிவிட்டான் இனிமேலும் உங்களுக்கு நல்வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக இல்லை நம்பிக்கையுடன் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் உங்களுடைய நாளைய வாழ்க்கைக்கு உரியதாக ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள் நன்மையை மட்டுமே நீங்கள் நம்ப வேண்டும் தீமைகளை நீங்கள் நம்பக்கூடாது தீமைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் நாளைய வாழ்க்கைக்கு எந்த பொய்யை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த பொய்யில் மிகைக்கக்கூடியதாக இறைவனிடம் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அதை பிரார்த்தனையாக இது இறைவனிடம் கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை அல்ல ஷெய்தான்களிடம் கேட்கிறீர்கள் 
தெளிவாக புரிகிறதா நான் கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு மிகையானதை நான் கேட்கின்றேன் உள்ளத்திற்கு புறம்பான ஒன்றை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையாக ஆக்கிக்கொண்டு அந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு நீ உதவி செய் என்று உங்களுடைய தீமைகளுக்கு இறைவனே நீங்கள் அடைக்கிறீர்கள் உதவிக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கோயில்களிலும் சர்ச்சுகளிலும் மசூதிகளிலும் நீங்கள் வழிகொடுக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை பாருங்கள் இருதயத்தை தவறிவிட்டதன் காரணமாக நம்மிடம் எந்த அடையாளமும் கூடாது மனிதர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் இப்பொழுதும் கூட என்னுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதை தெரியப்படுத்தினேன் அங்கு சத்தமிட்டு கொண்டிருப்பது எனக்கு பிடிக்கவில்லை எந்த பேச்சும் அங்கு வேண்டாம் பேசுவதற்கு நிறைய இடம் இருக்கிறது போயிடலாம் ஏன் உள்ளத்தில் உள்ளதை பேசுங்கள் மனம் அமைதியடையும் தப்பாக எண்ணிக்கொள்வார்களே என்று உள்ளத்தில் வைத்து கொண்டு பேசுவது தவறு அங்கு நிம்மதி இருக்காது இதை விடவா முக்கியமான பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களும் அறிய வேண்டும் தவறு செய்கிறோம் என்பதை முதலில் இங்கிருந்து அங்கு போய் உட்கார்ந்தது தப்பு அங்கே உட்கார்ந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கிறது அதோட பெரிய தப்பு ஷைத்தான்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை நமக்கு கூடாது நன்மையின் மீது நாம் சிரத்தையோடு இருக்க வேண்டும் தீமையின் மீது நாம் வெறுத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது அருவறுப்பானது கூடாது நான் சொல்வதற்காக நீங்கள் அனைவரும் என்ன கோபப்படுகிறார் நினைக்க வேண்டாம் கோபப்பட வேண்டியது மீது கோபப்பட்டாக வேண்டும் எனக்காக இல்லை ச சபையின் நன்மைக்காக உறுதியான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் உள்ளத்தில் உள்ளபடி பேசுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதற்கு மாறாக வேண்டாம் நாம் அனைவரும் இங்கு நன்மையை எதிர்நோக்கி வந்திருக்கிறோம் நன்மையான பேச்சுக்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அந்த நன்மையினுடைய பிரதிபலிப்பை உங்களுடைய மனச்சேகரின் காரணமாக சீர்குலைப்பதை அனுமதிக்க முடியாது நாளைய வாழ்க்கையினுடைய மகத்தான அந்த பாக்கியத்திற்காக இந்த ஒரு மணி நேரம் அல்லது அரை மணி நேரம் நிச்சயமாக நாம் இங்கு வந்திருக்கின்றோம் எந்த உண்மையை இதுகாரும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தவறவிட்டோமோ அதை இனிமேலும் தவறிடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே விஷயத்தை பல முறை பல கோணங்களில் மாறி மாறி உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு கொண்டு வருகிறது எனக்கு தெரிந்த விஷயத்தை நான் என்னோட வைத்துக் கொள்வதற்கு எனக்கு தேவையில்லாதது எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறது முந்நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து இங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காடுறதுக்கு யாருக்கு முடியுமோ அவங்க இருக்க வேண்டியது தானே எனவே உங்களுடைய இருதயத்தை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சொன்னதற்காக வருத்தப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு நன்மையாக அமைய வேண்டும் அப்படி வருத்தப்படுவீர்களானால் உங்களுக்கு இன்னும் பாதகமான வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் நன்மைக்கு நன்மை தவிர கூலி இல்லை சொல்லப்படும் பொழுது அந்த சொல்லிருக்கிற உண்மைக்கு நீங்கள் மதிப்பிருப்பீர்களானால் நீங்கள் இறைவனுக்கு அஞ்சியவர்கள் வாழ்க்கை என்பது மகத்தான பாதையின் மீது உண்மையை உணரக்கூடிய அந்த மகத்தான மிக பெரும் பேருண்மையின் மீது நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக உயரிய கட்டம் சாதாரண தகுதியின் அடிப்படையிலானதல்ல மிக உயர்ந்த தகுதியில் அடிப்படையை கொண்ட இந்த பேச்சுக்களை உங்களுடைய மனம் ஈடுபட வேண்டும் இந்த பேச்சுக்களில் இருக்கக்கூடிய சத்தியத்தின் மீது நீங்கள் நிலைபெற வேண்டும் இன்று முதலாக நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் எதாக இருக்கிறீர்களோ அதுவாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் நீங்கள் எதுவாக இல்லையோ அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கூடாது உள்ளம் மட்டுமே எனக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்னுடைய தொழுகை தொழுகையில் என்னுடைய இறைவன் எனக்கு போதுமானவன் உங்களுடைய பொய்யான வாழ்க்கைக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் இறைவனை அடைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உதவிக்காக பொய்யான வாழ்க்கைக்காகவே பொய்யான வாழ்க்கையை நீங்கள் மிகைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மிகைத்த ஒரு வாழ்க்கையில் பொய்யில் நன்மையை தேட வேண்டும் என்று 
எது சாத்தியமில்லை எது கூடாதோ எது உங்கள் இயற்கைக்கு புறமானதோ படைப்புக்கே புறம்பானதோ அதை கொண்டு நீங்கள் இரண்டும் பிரார்த்திக்கிறீர்கள் இந்த கேட்டுக்கு உங்களுக்கு இறைவன் உதவி உரிய வேண்டும் என்று எந்த நன்மையும் உங்களால் முடியாது இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் என் இறைவனே தீமையை நீக்கி நன்மையை கொண்டு எனக்கு உதவி செய் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அவ்வாறு கேட்காத வரையில் நமக்கு நாளைய வாழ்க்கை இல்லை எனவே இப்பொழுது வாருங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது அதை வெளிப்படையாக தெரியப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக உங்கள் இறைவன் அதை நன்கறிவான் நீங்கள் எந்த வாழ்க்கை வெளியில் வாழ்கிறீர்கள் என்பது அவனுக்கு தேவையே இல்லை உள்ளத்தில் நீங்கள் எதுவாக எரிகிறீர்களோ அது அவன் கவனிக்கின்றான் எப்படி நீங்கள் பொய்யாக உங்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதை மாற்றி வெளியில் நீங்கள் அசிங்கமான வாழ்க்கையை நல்லவர்களைப் போன்று நடிப்பது அசிங்கமான வாழ்க்கை உள்ளத்தில் இருப்பதை நீங்கள் வாழ்வது ஓரளவுக்கு தூய்மையான வாழ்க்கை நாம் எல்லாம் நல்லவர்கள் போன்று நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அமெரிக்கர்கள் நான் தங்கள் தீயவர்கள் தான் என்பதை உள்ளத்தில் உள்ளதே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மை விட அவர்கள் சிறந்தவர்கள் அவர்கள் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு நிச்சயமாக பதில் இருக்கிறது உங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் கிடையாது எனவே நாங்கள் நன்மையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் அதிலேயே நீங்கள் இடிவடைந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் மனதால் நீங்கள் அவர்களை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களோ மனதால் கெட்டவர்களாக இருந்து வெளிப்படையாக அதே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இனி திருந்துவதற்கு மனதால் நன்மையை தவிர அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் நீங்கள் தூயவர்களை போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக மனதால் நீங்கள் அவர்களை பின்பற்றி கொண்டு எப்பொழுது எப்பொழுது நமக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நல்ல ஒரு பிரார்த்தனை உங்களுக்கு என்றுமே அமையப் போவதில்லை உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் வாழாத வரையில் நீங்கள் இறைவனை பின்பற்றுபவர்கள் இல்லை உங்களுக்கு தொழுகையும் இல்லை உண்மையாளர்களாக நீங்கள் வாழ்வீர்களானால் அடுத்தது இன்னும் வானங்களில் உள்ளதையும் பூமியில் உள்ளதையும் அவன் நன்கறிகின்றான் நீங்கள் பூமியில் படைக்கப்பட்டவர்கள் பூமியில் வாழ்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறீர்கள் உங்களுடைய கால் பூமியில் இருக்கிறது உங்களுடைய தலை வானத்தில் இருக்கிறது வானங்களுக்கும் பூமிக்கும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வானங்கள் முதலாக பூமி வரையிலும் உங்களுடைய தேவைகள் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் நீங்கள் அறியவில்லை இறைவன் நன்கு அறிந்திருக்கின்றான் படைப்பாளர் அறிந்திருக்கின்றான் இந்த பூமிக்காகத்தான் அகிலங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் இந்த பூமிக்காகத்தான் உங்களை சுற்றிலும் இரவு பகல் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது அகிலங்களே இந்த பூமியை சுற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இரவையும் பகலையும் கொண்டு வருவதற்காக காற்று வானத்தில் படைக்கப்படுவது பூமியிலிருந்து படைக்கப்படுவதில்லை காற்று இல்லை என்றால் நீங்கள் வாழப்போவதில்லை காற்று இல்லை என்றால் உயிரினங்களும் இல்லை தாவரங்களும் இல்லை பயிர்களும் இல்லை உங்களுக்கு உணவும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை காற்று தண்ணீர் உணவு இம்மூன்றும் வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாழ்வதற்காக இந்த பூமியை உங்களுக்கு அமைத்திருக்கின்றான் உங்களுடைய தேவைகள் வானத்தில் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறியுங்கள் இப்பொழுது கூறுங்கள் உங்களுடைய தேவைகள் பூமியில வானத்தில பூமியில் கால் மட்டும்தான் பூமி மிதிபடுவதற்காகத்தான் வானங்களிலும் நீங்கள் அதற்கு மேலும் அறியாதவற்றையெல்லாம் உங்களுக்காக படைத்திருக்கின்றான் ஒவ்வொரு அணுவும் இந்த பூமிக்காக ஏன் இந்த பூமியில் மனிதனுடைய இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக மனிதன் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அகிலங்களின் மீது தன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை அவன் நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றான் நீங்கள் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை மீது அமையும் வரையில் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு வைத்திருக்கின்றான் நீங்கள் அவனுடைய பிரதிநிதியாக மாறும் வரையில் உள்ளத்தில் எந்த ஒன்றுமே நன்மையாக நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது எல்லை இல்லாததாகத்தான் உங்களுக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது வானத்திற்கு எல்லை இல்லை எனவே உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சிறு நன்மையும் கூட நிறைய வேண்டும் என்று கேட்பீர்கள் எவ்வளவு என்றால் இந்த இருதயம் வானம் அளவுக்கு விசாலமாகும் நிறைய வேண்டும் என்று கேட்பீர்கள் எப்பொழுது கண்ணை முடிக்கொண்டீர்களோ எல்லை இல்லாதது வேண்டும் என்று அர்த்தமாகிறது அவ்வளவு விசாலமானதாக இருக்கிறது இந்த இருதயம் இந்த மனம் மனம் என்பது உருவத்தின் அடிப்படையில் இல்லாததாகும் வானம் என்பது நீங்கள் பார்க்க முடியாததாகும் எந்த ஒரு பொருளையும் பார்த்தா தூரமாக போக போக சின்னதாக தெரியும் கிட்ட பெருசாக தெரியும் 
வானம் மட்டும்தான் தூரம் போக பெருசாக தெரியும் அவ்வளோ விசாலம் மனசு தூரமாக பார்க்க வானம் சின்னதாக என்ன இல்லையா ஆனால் எவ்வளோ தூரமாக போனாலும் வானம் விசாலமாக இருக்கும் இன்னும் பெரிதாக இருக்கும் இறைவனுடைய படைப்பை பாருங்கள் அவன் தான் நாடியதை செய்பவன் உங்களுடைய அறிவோ தூரமாக போனால் சின்னதாக போகணும் வரைஞ்சி போயிடணும் வானம் எவ்வளோ தூரமாக இருக்கிறது எல்லையே கிடையாது ஆனாலும் தூரம் ஆக ஆக விசாலம் இன்னும் மிக பெரிதாக மாறும் உங்களுடைய அறிவு வேறு இறைவனுடைய படைப்பு வேறு உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் இறைவனுடைய படைப்பை அணுக முடியாது இறைவனிடம் உதவி தேடுங்கள் மகத்தான அந்த ஞானங்களுக்காக வானங்கள் முதலாக பூமி வரையிலும் இன்னும் இறைவன் நீங்கள் அறியாதவற்றை அதற்கு மேலும் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றானே அவ்வளவும் உங்களுடைய நன்மைக்காக படைத்து தன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் வைத்திருக்கின்றான் உங்களுடைய மனச்சைகளை எந்த ஒரு அணுவும் பின்பற்றுமானாலும் இந்நேரம் உலகம் அழிந்தே போயிருக்கும் மனச்சைகளை கொண்டு வாடக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு அணுவின் மீது கூட அதிகாரம் கிடையாது அந்த அணுவை கொண்டு வாழ்வீர்கள் என்றால் அணு குண்டை போட்டு அடிக்கத்தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அடிக்கும் சக்தியின் மீது அதிக ஆற்றல் வாழக்கூடிய சக்தியின் மீது ஒரு அணுவளவும் செல்லவில்லை உங்களுடைய அறிவு அழிவுக்குரியது உங்களுடைய இறை ஞானங்கள் வாழ்க்கைக்குரியது உள்ளத்தில் இருப்பது உண்மை உங்களை வாழ வைக்கும் வெளியில் நீங்கள் வேஷம் போட்டு வாழ்வது பொய் உங்களை அழித்துவிடும் வானங்களில் உள்ளதையும் பூமியில் உள்ளதையும் உங்களுடைய இறைவன் நன்கறிவான் எனவே அவனிடம் திரும்புவீர்களா அதில் உள்ள நன்மைகளையும் அதனுடைய ஞானங்களையும் நீங்கள் கற்றுத் தேர்வீர்களா நீங்கள் படிப்பணிகளாக பெறுவீர்களா நிச்சயமாக வானங்களையும் பூமியையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்தி இருக்கின்றான் உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு உட்பட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே அதன் மீது கற்றலையிட்டிருக்கின்றான் அவற்றின் மீது உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை நிலைப்படுத்த நிலை நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் ஏன் இதுவரையில் முனையவில்லை அகிலங்களின் மீது உங்களுடைய ஆட்சி நிலைப்பட வேண்டும் அதன் மீது உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரம் நிலைப்பட வேண்டும் என்று ஏன் நீங்கள் இதுவரை விரும்பவில்லை வானங்களில் இருக்கிறது உங்களுடைய அனைத்து தேவைகளும் காற்று முதற்கொண்டு தண்ணீர் முதற்கொண்டு உணவு முதற்கொண்டு வானத்திலிருந்து இறங்குகிறது என்பதை நீங்கள் அறியாதவர்களாக பூமியிலிருந்து விடைகிறது என்று பூமியை நீங்கள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆடு மாடுகளை போன்று இந்த பூமி புகை மண்டலங்களிலிருந்து வானங்கள் பூமி இணைந்திருந்த போது படைக்கப்பட்டது தான் உங்களுக்காக இந்த பூமி விசாலாக விசாலமாகும் பொழுது வானங்கள் பூமியின் பரப்பை போன்று இது விசாலமாகும் உங்களுக்காக இந்த பூமி விசாலமாகும் வானங்களுக்கு விசாலமாகும் இந்த பூமி உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு நெருக்கடியாகி விட்டது இப்பொழுது பூமியை நீங்கள் விசாலமாக்குவதற்கு பதிலாக உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்கிறீர்கள் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் என்று இந்த மடையர்களை பின்பற்றுவதன் காரணமாக இதற்கு நீங்கள் உயிரை அடிக்கிறீர்கள் அந்த உயிரில் ஒன்று உலகத்தை பரந்திடச் செய்யும் உலகத்தினுடைய பரப்பளவை அதிகமாக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது ஏதோ ஒன்றுக்கு அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் அடித்து விட்டீர்கள் புது சக்தி இந்த உலகிற்கு குழந்தைகளாக பிறக்கணுமா அல்லது தேஞ்சி போய் நாளைக்கு சாகக்கூடிய சக்தி உலகத்தில் இருக்கணுமா எது இருக்கணும் புதிய சக்தி உருவாகணுமா தேஞ்சி ஓட போய் சாகக்கூடிய அழுகி போயிருக்கக்கூடிய இந்த ஓல்டு ஏஜ் சக்தி வீடு இருக்கணுமா அன்னைக்கு குழந்தைகள் அடிக்கணுமா ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு போனதுக்கப்புறம் எல்லாத்தை வெட்டி சாக்கணுமா எது எது ரைட்டு எதுமா ரைட்டு பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் தான் உங்களுக்குன்னு சொன்னால் யாரெல்லாம் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்களோ சமுதாயத்துக்கு ஒரு பாரம் ஆகிட்டாங்களோ உதவா கடைங்களாம் ஆகிட்டாங்களோ அவங்கள தீர்க்கிறது சரியா அல்லது குழந்தைகளை தீர்க்கிறது சரியா நாளைக்கு அதையும் செய்வாங்க நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்க வேண்டாம் ஒற்றும் சொல்கிற கூட வாய் இருக்காது ஏன்னா பொய்யர்களாகவே வாழ்ந்து நன்மையை நீங்கள் கேட்டு பழக்கமில்லாத நிலையில் நன்மையை நீங்கள் கேட்கக்கூட சக்தி பெற மாட்டீர்கள் அநியாயக்காரர்கள் உங்களுடைய தலைவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றும் அதனுடைய சாம்பிள் நீங்கள் பார்த்து தான் இருக்கிறீங்க ஒரு அரசியல்வாதியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னங்கிற சொல்லிக் கொடுக்கிறது அநியாயக்கார ஒரு கூட்டம் உங்களுக்கு வாழ்க்கை என்ன என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கும் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அது கவர்மெண்ட் பாலிசி வேறு உங்களால் கேட்க முடியாது இப்போ கேட்ட ஜனநாயகம் ஜனத்துக்கு எங்கே 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 நாயகர்களாக இருக்காங்க இன்றைக்கி ஜனங்கள் நாயகர்களாகத்தானே இருக்கணும் நம்ம ஜனநாயகர்கள் நாமெல்லாம் ஜனநாயகம் நாயகம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை உயர்வான தகுதிகளை கொண்டவன் நாயகன் என்று கூறக்கூடியவர் அந்த நாயகம் இங்கே இல்லை நாய்களுக்கு நாயகம் தேவையில்லை நாம் எல்லாம் அந்த வகையை சார்ந்தவர்களாக ஆகிவிட்டோம் 
பொய்கையை வைத்துக் கொண்டு வாழ்வதன் காரணமாகத்தான் பொய்யை வைத்துக் கொண்டு வாடக்கூடாது உண்மையை வைத்துக் கொண்டு வாடுங்கள் நீங்கள் கெட்டவர்களாக இருந்தாலும் கெட்டவர்களாகவே வெளியில் வாங்க அப்போ தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதுக்கு திறந்த மாட்டீங்க மறைச்சி வாழ்ற வரைக்கும் உங்கள் கேடு அதிகமாகிட்டு இருக்கும் வெளியில் உங்களுடைய பாவங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் இரு இரண்டு மடங்கு நீங்கள் உங்களுடைய துன்பங்களை அனுபவிக்கிறீர்கள் இன்று நாம் அந்த தீமைகளை நீக்கிக் கொள்கிறோம் உங்கள் இறைவன் அனைத்து பொருள்கள் மீதும் ஆற்றல் மிக்கவன் நீங்கள் நன்மையாளர்களாக மாறுங்கள் அதாவது உங்களுடைய உள்ளத்தில் நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறீர்களோ நல்லவனாக இருக்கலாம் கெட்டவனாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கிறீர்களோ முடிந்த வரையில் நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளத்தில் இருப்பதை கொண்டு வாழ்ந்து வாருங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முனையாதீர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு உதவ மாட்டீர்கள் எனவே உங்களுடைய இருதயத்தில் இருப்பதை கொண்டு நீங்கள் வாடுகிறானால் இறைவன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்வான் நிச்சயமாக இறைவன் உங்களுக்கு உதவி புரிவான் உங்களுக்கு இறைவனுடைய உதவி என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையாளர்களாக வாடுங்கள் பொய்யர்களாக வாழ வேண்டாம் இது உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் தூய்மையான சுத்தமான வாழ்க்கைக்கு உங்களுக்கு ஆதரவாக அமையும் இந்த வாழ்க்கை மட்டுமே இனி நம்முடைய வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் நிச்சயமாக அமையும் இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுமையானால் அமைந்து விட்டது இனி அமையப்போவதில்லை உள்ளத்தில் உள்ளபடி வாழ வேண்டும் இதன் காரணமாக உங்களுக்கு பகைமை அதிகமாகும் அந்த பொய்யர்கள் நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேண்டாம் மகாபாதர்கள் வழிகேடர்கள் நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய சமுதாயத்தை விட்டும் தீயவர்கள் நீங்க வேண்டுமென்றால் என்னுடைய நெருக்கத்தை விட்டும் தீயவர்கள் தொலைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உண்மையானர்களாக இருங்கள் அவர்கள் உங்களை விட்டு விலகுவார்கள் அப்படி என்றால் உங்களுக்கு எதிராகவே சமுதாயத்தின் மிக கெட்ட துரோகிகளை நீங்கள் உங்களை சுற்றி வைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் சமுதாயத்தில் நல்லவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் குறைந்தபட்சம் உங்களை சுற்றி நல்ல சமுதாயத்தை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் கெட்டவர்கள் நீங்கிவிடட்டும் அந்த அளவுக்கு உங்கள் நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் இது இன்றைய குரானிலிருந்து உள்ளத்தில் உள்ள குரான் இருந்து இந்த புத்தகத்திலிருந்து வேதத்திலிருந்து பிரித்தறியப்பட்டு உங்களுக்காக வாழ்க்கை நடைமுறை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரே ஒரு வசனத்துடைய வாழ்க்கையினுடைய உண்மைகள் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வசனம் எடுக்கின்றன எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கையை இன்று முதலாக நீங்கள் கடைபிடித்து வாருங்கள் எப்படி நாம் வேத புத்தகத்தை அணுக வேண்டும் என்பதற்காக இன்று ஆரம்பம் இனி ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வசனமாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வசனமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக மலரும் புது அத்தியாம அத்தியாயமாக மிளிரும் இந்த வாழ்க்கையின் மீது நீங்கள் வாழ வேண்டும் கதை படிப்பதை போன்று படிக்க வேண்டாம் சிந்தனையுடன் செவிசாயத்து கேள்விகளுக்கு ஞானங்களாக பெற்ற நிலையில் இறைவனிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாதையை உங்களுடைய வாழ்க்கையாக நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அகிலங்களின் ஆட்சி அதிகாரத்தின் மீது அவன் உங்களை உயர்த்த வேண்டி இருதயத்தில் உள்ளதை வாழ்ந்து வாருங்கள் என்று கூறுகின்றான் மனிதர்களை ஒரு பொருட்டாகவே நீங்கள் மதிக்காதீர்கள் நரகத்திற்கென்றே படைக்கப்பட்டவர்கள் போன்று மனிதர்களில் பெரும்பாலர் ஆகிவிட்டார்கள் எனவே நீங்கள் மனிதர்களை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டாம் மனிதர்களுடைய சகவாசமும் வேண்டாம் ஏனென்றால் அவர்கள் மனிதர்களிலிருந்து பிரிந்து விட்டவர்கள் மனிதர்களாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்மை சார்ந்தவர்கள் மற்றபடி அவர்கள் நம்மை சார்ந்தவர்கள் படைப்பினங்களிலேயே முதலாக மேன்மையான படைப்பு மனித படைப்பு அந்த படைப்பின் மீது நாம் உறுதியாக இருப்போம் நான் சமாதானத்தை விரும்புபோனா இல்லையா என்பதை இறைவன் அறிவான் என் மனதில் உள்ளதை நான் வாழ்ந்தால் என் மனம் சமாதானம் அடையும் அல்லது சமாதானத்திற்குரிய பாதையின் பக்கம் திரும்பும் ஏனென்றால் என் கேடு எனக்கு தெரிகின்றது நான் மாற்றிக்கொண்டால் எனக்கு சமாதானம் இருக்கிறது இல்லை என்றால் சமாதானம் இல்லை கேடு இருக்க நான் வெளிப்படையாக சமாதானம் அடைவது என்னை நான் ஏமாற்றிக் கொள்வதாகும் இறைவனை ஏமாற்றுவதாகும் இந்த வாழ்க்கையை கொண்டு இன்று நாம் நம்முடைய புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கிறோம்